بسم اللہ الرحمن الرحیم سپٹر نمبر نائن کا آخری ٹاپک دا لائف ٹائم آف این ایکسائٹیڈ اسٹیٹ یعنی کہ ایک سسٹم جو ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں ہے وہ ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں کتنی دیر تک رہ سکتا ہے اس کا لائف ٹائم کتنا ہے ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں اور وہ لائف ٹائم گزار کے کتنی دیر بعد وہ ڈی ایکسائٹ ہو جائے گا تو اسٹوڈنٹس سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے جس کے اندر این نمبر آف ایٹمز ہیں اور این نمبر آف ایٹم میں سے این بی جو ہے وہ جو نمبر آف ایٹمز ہیں وہ ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں ہیں ایکسائٹیڈ اسٹیٹ یعنی سائی بی میں ہے اب ایز اے ریزلٹ آف اسپونٹینیس مشن دا نمبر آف ایٹمز ان ایکسائٹیڈ اسٹیٹ ڈیکریزز آپ کو پتا ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے تو جو نمبر آف ایٹمز ہوں گے ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں وہ کم ہوتے جائیں گے کیوں کیونکہ وہ اپنا لائف ٹائم پورا کرتے جائیں گے اور ڈی ایکسائٹ ہوتے جائیں گے کیونکہ ابھی ہم نے اپنا ٹائم کہاں سے اسٹارٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک سسٹم ہے جو ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں ہے تو وہاں سے ہم نے اپنا ٹائم اسٹارٹ کیا اور جیسے جیسے ٹائم پاس ہو رہا ہے تو نمبر آف ایٹم ڈی ایکسائٹ ہو رہے ہیں تو اس ڈی ایکسائٹ ہو رہے ہیں یعنی گراؤنڈ اسٹیٹ میں آ رہے ہیں تو ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اسٹوڈینٹس جو ٹائم ریٹ آف ڈیکریز آف ایٹمز ان ایکسائٹیڈ اسٹیٹ جو ہوں گے وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوں گے ٹوٹل نمبر آف ایٹمز ان ایکسائٹیڈ اسٹیٹ دیٹ از یہ نیچے لکھا ہوا ہے ٹائم ریٹ آف چینج آف نمبر آف ایٹمز ان ایکسائٹیڈ اسٹیٹ از پرپورشنل ٹو نمبر آف ایٹمز ٹوٹل نمبر آف ایٹمز ان ایکسائٹیڈ اسٹیٹ اب یہاں پرپورشنلٹی کو ہم ختم کرتے ہیں جیسے پہلے کرتے آئے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک کانسٹنٹ لگا لیتے ہیں اور یہ جو کانسٹنٹ ہے یہ اسپونٹینیس ایمیشن ریٹ ہے کیونکہ ہم نے ابھی اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ دو کوفیشنٹ پڑے تھے آئن سینڈ کوفیشنٹ ایک اے اور ایک بی اے جو ہوتا ہے وہ اسپونٹینیس ایمیشن کوفیشنٹ ہوتا ہے اور بی جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ اسٹیمولیٹڈ ایمیشن کوفیشنٹ اور ایبزارپشن کوفیشنٹ ہوتا ہے یہاں پہ ساتھ ہم نے مائنس آئن بھی لگایا مائنس آئن یہ شو کرتا ہے کہ دیکھیں اب نمبر آف ایٹم این ایکسائٹیڈ اسٹیٹ دیٹ از ڈی این بائی ڈی ٹی یہ چیز شو کرتی ہے ٹائم ریٹ آف چینج آف نمبر آف ایٹم این ایکسائٹیڈ اسٹیٹ اب ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ایکسائٹیڈ اسٹیٹ کے اندر نمبر آف ایٹمز دو طرح سے چینج ہو سکتے ہیں یا تو وہ انکریز ہو سکتے ہیں یا ڈیکریز ہو سکتے ہیں انکریز کا مطلب یہ ہے کہ ایبزارپشن ہو سکتی ہے یعنی گراؤنڈ اسٹیٹ ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں چلے جائیں اور دوسری چینج کیا کس طرح ہو سکتی ہے کہ نمبر آف ایٹمز ڈیکریز ہو سکتے ہیں ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں یعنی کہ اسپونٹینیس ایمیشن ہو سکتا ہے تو یہاں بھی کیونکہ اسپونٹینیس ایمیشن ہو رہا ہے جو چینج آ رہی ہے ایکسائٹیڈ اسٹیٹ کے اندر ایٹمز کی وہ ڈیکریز ہو رہی ہے چینج دو طرح سے میں نے بتایا ہو سکتی ہے یا تو ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں ایٹمز کی تعداد بڑھ سکتی ہے یا ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں ایٹمز کی تعداد کم ہو سکتی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ ایکسائٹیڈ اسٹیٹ کے اندر نمبر آف ایٹمز کی تعداد کم ہو رہی ہے ود دا پیسج آف ٹائم تو یہاں پہ نیگیٹو سائن یہ شو کر رہا ہے کہ نمبر آف ایٹمز ایکسائٹیڈ اسٹیٹ کے اندر کیا ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں اگر زیادہ ہو رہے ہوتے تو ادھر پلس سائن ہوتا اب یہاں پہ کم ہو رہے ہیں مائنس سائن آ گیا اب ہم کیا کرتے ہیں این بی ادھر ڈی این بی ہے این بی اے این بی این بی ایک سائڈ پہ ڈی ٹی کو اٹھا کے ادھر لے جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گیا ڈی این بی بائی این بی ادھر لے از ایکل ٹو مائنس اے ڈی ٹی ادھر چلا گیا اب ہم نے کیا کیا دونوں سائڈوں کو انٹیگریٹ کر دیا ود ٹائم از ایکل ٹو زیرو زیرو سے جب ٹائم اسٹارٹ کیا اور کسی ٹائم ٹی تک جب ٹائم زیرو تھا تو ہمارے پاس نمبر آف جو میکسیمم نمبر آف ایٹم ان ایک سائڈ اسٹیٹ تھے اور وہ کیا تھے این بی ایٹ ٹائم اب جب ٹائم ٹی ہو گیا تو ہمارے پاس نمبر آف ایٹم جو ہوں گے ایکسائٹ اسٹیٹ میں این بی ٹی کے لائیں گے جب ٹائم زیرو ہوگا تو این بی زیرو کے لائیں گے جب ٹائم ٹی ہوگا تو این بی ٹی کے لائیں گے اب اسٹوڈینٹس ہم نے کیا کر دیا اس کو انٹیگریٹ کیا دیکھیں یہ ڈی نومینیٹر میں جو این ہے نمبر آف ایٹم ہے اس کا ڈیریویٹو نومینیٹر میں موجود ہے لہذا اس کا انٹیگریل کیا ہوگا لاگ آف این بی ہو جائے گا لاگ آف این بی 
इज इक्वल टू ये डी और इंटीग्रल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे माइनस ए टी और लिमिट पुट कर दी यहाँ पे एन बी जीरो टू एन बी टी और यहां से जीरो टू टी अब लिमिट पुट कर ले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लागा एन बी एन बी था पहले ऊपर वाली लिमिट पुट कर ले एन बी टी माइनस एन बी एफ जीरो इज इक्वल टू ए टी माइनस जीरो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा लाग ऑफ ये लाग का रूल अप्लाई कर ले वो क्या है लाग ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल लाग ए बाई बी ये लगा लिया लाग ऑफ एन बी टी और एन बी एफ जीरो इज इक्वल टू माइनस ए टी आ गया लाग को खत्म करना है तो दोनों साइडों पे एक्सपोनेंशियल ले लें इधर भी ले लें इधर भी ले लें इधर एक्सपोनेंशियल लाग खत्म हो गया एन बी टी बाई एन बी एफ जीरो बच गया इज इक्वल टू इधर एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल लिया तो e पावर माइनस ए टी आ गया ये अब देखें एन बी एफ टी बाई एन बी एफ जीरो इज इक्वल टू ई पावर माइनस ए टी अब हमने नंबर ऑफ एटम्स एट एनी टाइम दैट इज एट एनी टाइम किसी भी वक्त नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड करने हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर इज इक्वल टू दैट इज नंबर ऑफ एटम्स एट जीरो टाइम यानी मैक दैट इज एन बी एफ जीरो दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड इन एक्साइटेड स्टेट आर द नंबर ऑफ एटम वेन द टाइम वॉज जीरो जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था तो उस वक्त एन बी एफ जीरो टोटल नंबर ऑफ एटम जो एक्साइटेड स्टेट में थे वो एन बी एफ जीरो थे तो हमारे पास ये क्या आ गया नंबर ऑफ एटम टाइम स्टार्ट हो गया और टाइम स्टार्ट हो गया और एनी टाइम किसी भी वक्त वो दस सेकेंड भी हो सकते हैं वो बीस सेकेंड भी हो सकते हैं किसी वक्त भी वक्त नंबर ऑफ एटम्स होंगे एक्साइटेड स्टेट में वो कितने रह जाएंगे एन बी एफ जीरो ई पावर माइनस ए टी रह जाएंगे क्वेश्चन नंबर वन क्या शो करती है क्वेश्चन नंबर वन शो द नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट डिक्रीज इज एक्सपोनशियली देखिये इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ एटम्स किसी भी टाइम जो होंगे एक्साइट स्टेट के अंदर वो क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ एटम इंटू एक्सपोनशियल पावर माइनस ए टी यानी ई पावर माइनस ए टी यानी ये जो होगा ये शो ये कर रहा है कि एक्सपोनशियली डिक्रीज कर रहा है एब्रप चेंज नहीं आ रही बल्कि एक्सपोनशियल डिक्रीज आ रही है अब ये स्लोली चेंज आ रही है विद टाइम टाइम के साथ विद टाइम और टाइम कांस्टेंट टी इज इक्वल टू वन बाई ए यहां भी जो टाइम कांस्टेंट है ये एक इक्वेशन आई है अगर आपको याद हो तो ये जस्ट सिमिलर एक इक्वेशन है अगर आपको याद हो तो ये है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर अगर आपने पढ़ा हो तो उस तरह की एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है जो हमारे पास डिस्चार्जिंग के लिए होती होती है एक इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास ये क्या आ गया कि टाइम के साथ साथ एक्सपोनशियली डिक्रीज कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स और यहां पे जो टी है टाइम कांस्टेंट है वो किसकी इक्वल है अगर टी जी टू वन बाई ए हो टाइम कांस्टेंट अगर हमारे पास रेसी प्रोकल हो किसका इसका स्पॉन्टेनियस इमिशन रेट का जो कोफिशियंट है अगर इसके रेसी प्रोकल हो टाइम कांस्टेंट टी तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कितने नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में रह जाएंगे तो वो हमारे पास आ गया वी कॉल दिस लाइफ टाइम ऑफ एन यहां पर जो टी है टी जी टू वन बाई ए हमने लिखा है वो किस वो क्या कहलाता है वो कहलाता है लाइफ टाइम ऑफ अ स्टेट इट इज द टाइम इट टेक्स फॉर एन बी टी टू रीच वन बाई ई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री सिक्स एट ऑफ इट्स इनिशियल वेल्यूज मीन्स थर्टी सेवन परसेंट जो है इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास टाइम जो है टाइम कांस्टेंट जो है अगर वन बाई ए की इक्वल हो जाए वन बाई ए ए से मुराद स्पन्टेनियस इमिशन रेट कांस्टेंट है ये यानी आइंस्टाइन कोफिशेंट है अगर ये आइंस्टाइन का कोफिशेंट जो टाइम है वो वन बाय ए की इक्वल हो जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम एक्साइट स्टेट में टोटल का 37 परसेंट रह जाएंगे टोटल का 37 परसेंट कैसे ये वाली चीज मैंने कैलकुलेट कर दी है 
एन बी एफ टी इजिकल टू एन बी एफ जीरो पावर माइनस ए अगर टी क्या हो जाए वन बाई ए की कल हो जाए तो फिर नंबर ऑफ आइटम्स एक्साइटेड स्टेट में कितने रह जाएंगे रिमेनिंग नंबर ऑफ आइटम्स कितने रह जाएंगे मैंने कहा वो थर्टी सेवन परसेंट रह जाएंगे कैसे एन बी एफ टी इजिकल टू एन बी ऑफ जीरो देखें ए ए सी कैंसल ई पावर टी की जगह मैंने क्या लिख दिया वन बाई ए लिख दिया ए ए सी कैंसल ई पावर माइनस वन एन बी एफ टी इजिकल टू एन बी ऑफ जीरो इन टू ई पावर माइनस वन है तो ये हो जाएगा वन बाई ई अब एन बी एफ टी इजिकल एन बी एफ जीरो वन बाई ई की वैल्यू हो जाती है जीरो पॉइंट थ्री सिक्स एट अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आती है जीरो पॉइंट थ्री सिक्स एट अब इसकी अगर परसेंटेज निकालें तो ये आता है तकरीबन थर्टी सिक्स पॉइंट एट परसेंट थर्टी सिक्स पॉइंट एट परसेंट का मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थर्टी सेवन परसेंट इसका मतलब है कि जब हमारे पास टाइम जो है वो वन बाई ए की इक्वल हो जाएगा तो जो नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट होंगे वो टोटल दीज आर द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट वो टोटल नंबर का क्या होंगे 37 परसेंट होंगे यानी 37 परसेंट क्या हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में रह जाएंगे और इसमें से 63 परसेंट डीके हो जाएंगे एटम्स यानी डी एक्साइट हो जाएंगे अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे 37 परसेंट के अंदर रह जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में रह जाएंगे इतने टाइम के अंदर कितने टाइम के अंदर टी जी टू वन बाई ए के अंदर और बाकी जो होंगे 63 परसेंट अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास ये यहां से हमने टाइम कांस्टेंट लगा लिया और टाइम कांस्टेंट क्या है टी जी कल टू वन बाय ए या लाइफ टाइम जो है वो यहां से पता चलता है टी जी कल टू वन बाय ए से अब ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी या जितनी कम होगी इस पर डिपेंड करता है कि ए की वैल्यूज हमारे पास कितनी आती है दिस इज ओनली फॉर द सिस्टम ऑफ टू स्टेट यहां पर हमने अभी तक जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये टू स्टेट सिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं जहां पे दो स्टेट थी एक ग्राउंड स्टेट होती थी एक एक साइड स्टेट होती थी अब जो एक्चुअल जो होता है जो डीएक्साइटेशन होती है किसी भी सिस्टम की वो जो कोई भी एटम्स जब डीएक्साइट होते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट जंप लगा के किसी फाइनल ग्राउंड स्टेट में आ जाए बल्कि वो बाई स्टेप्स आ सकते हैं किसी भी नंबर ऑफ लोअर स्टेट से लोअर स्टेट में आ सकते हैं किसी भी हायर स्टेट से नंबर ऑफ लोअर स्टेट में जंप लगा के आ सकते हैं डी एक्साइट हो सकते हैं टिपिकली एन एक्साइटेड एटम हैज मैनी डिफरेंट डीके मॉड्स मुख्तलिफ उसके डीके मॉड्स हो सकते हैं वो मुख्तलिफ ग्राउंड स्टेट में आ सकते हैं हो सकते हैं कोई एटम जंप लगा के किसी ज्यादा लोअर स्टेट में आ जाए कोई थोड़ा सा ऊपर वाली में आ जाए कोई थोड़ा सा और ऊपर वाली में आ जाए डीक साइट हो जाए किसी एक्साइटेड स्टेट से तो यहां पे लेट कोई एटम है साई बी है कैन डी के टू बी अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट लोअर एनर्जी स्टेट बहुत सारी नंबर ऑफ लोअर एनर्जी स्टेट में आ सकते हैं लेट हमारे पास एक एटम किस साई बी से किसी एक्साइटेड स्टेट से साई ए वन में आ सकता है कोई दूसरा एटम है वो साई बी से साई ए टू में आ सकता है कोई और एटम है वो साई ए थ्री में आ सकता है नंबर ऑफ एटम्स होंगे और नंबर ऑफ स्टेट में वो एक्साइटेड स्टेट से नंबर ऑफ लोअर स्टेट्स में आ सकते हैं तो इस केस के अंदर फिर हम क्या करेंगे जो तो ट्रांजिशन रेट होगा उसको हम एड अप कर देंगे जब एड अप करेंगे तो हमारे पास जो नेट लाइफ टाइम आएगा वो टोटल जो लाइफ टाइम जिसको हम कहते हैं वो आ जाएगा उसको हम टा रिप्रेजेंट कर देते हैं टा इज इक्वल टू वन बाय जहरी बात है हर एक का ट्रांजिशन रेट अपना होगा जो साई बी से साई ए वन में आएगा उसके ट्रांजिशन रेट को ए वन कह देंगे इसके ट्रांजिशन रेट जो कांस्टेंट है कोफिशेंट है उसको ए टू इसको ए थ्री कह देंगे तो डिफरेंट हो गए तो सबको हम एड अप कर लेंगे तो वो जो है टाइज टू वन बाई ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस वन तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट वो किस पे डिपेंड करती है वो ट्रांजिशन रेट का जो कोफिशेंट है वो उस पे डिपेंड करता है लाइफ टाइम तो वो लाइफ टाइम हमारे पास किसी सिस्टम या किसी भी एक्साइटेड स्टेट क्या होगा टीजिकल टू वन बाय तो ये हमारे